ঝরনার ধারে ঘটে বাবার প্রথম কাহিনী গায়েব থেকে উঠিতেছে জমজমের পানি বাবাজির জমজমের পানি নাওজ বিলা কইবেন না বিশ্বনবীর রওজা কোথায় মদিনা কোথায় বিশ্বনবীর রওজা মদিনা তোর মনো আরাব সেখানে গায়েব থেকে জমজমের পানি উঠে না আর এই বন্ডরা কয় সিলেটে নাকি জমজমের পানি উঠে ওর কি মানে আছে না গেছে জোরে কোনে আছে না গেছে এটা যারা বিশ্বাস করে তাদের ইমানটা কিভাবে যায় জানেন একটা মানুষ বায়ু মারলে তার কি উজু থাকে যারা বললেন ওদের মনে থাকে বায়ু মারলে যেমন করে তার উজু থাকে না এটা বিশ্বাস করবে যারা তাদের ইমানটা ঠাস করে মেনে ফেটে যাবে বের হয়ে যাবে ইমান কি থাকবে আরো কি গা শোনেন বড় বড় গজার মাছ আছে পুকুর ভরা সারা দিন খেলা করে বাবা আসে কে সেই গজার মাস মারা গেলে সেই গজার মাস মারা গেলে দেয় যে কবর জালালের জালালি কই তোর বাবাজির জালালি কই তোর জোরে কন্যা উজবিল আরো জোরে কন্যা উজবিল মাস মারা যাবে আপনি আল্লাহ নাম নিয়ে জবাই করবেন খাবেন সমস্যা আছে মাস মরলে ভন্ডরা করে কি জানাজা করে জোরে নাও উজবিল কন জানাজা করে মাটি দেয় ওই মাছ খায় না এগুলা কলে কিমান থাকবে শাহজালাল কে এই শিক্ষা দিয়ে গেছে ওদেরকে আমি তো কুমিল্লা ডিস্ট্রিক্টের মানুষ বাংলাদেশে যত ফির মনে ওই জায়গায় জন্ম হয়েছে গড়ে গড়ে মাজা হাই রে মাজা আবার এমন মাজা গাঞ্জার কারখানা আছে না নাই খাজার নামে মাজার করে দেখায় ওরা খাজার শান কি শান দেখায় হায়রে খাজারে মোহাব্বত করে আমার আমার জীবনে খাজার জীবনে যা পড়েছি তার ভিতরে দেখলাম খাজা জীবনে কোনো দিন একক তো নামাজ সারে নাই গান বাজনার কাছেও যায় নাই অথচ খাজার নামে তার আজকে এগুলো কি করে খাজার নামে মাজার করে দেখায় ওরা খাজার শান দিনে করে ভন্ডামি আর রাত্রে মারে গাজায় টান কথা কন ঠিক দাড়ি টুফি নাই যে তাদের আছে আছে না নাই দাড়ি টুফি নাই যে তাদের আছে শুধু সুন সুন্নতের ধার দারে না দাবি করে আসে কে রাসুল মাজারে সারা বেলা চলে শুধু গাজার মেলা মাজারে সারা বেলা চলে শুধু গাজার মেলা আমল সব ধ্বংস হবে থাকবে না তাদের ইমান দিনে করে ভন্ডামি আর রাত্রে মারে গাজায় টান কথা কয় না নামাজ রোজা নাই যে তাদের পর্দা সে তো নাই মুড়িদের আসেজদা করে পীর সাহের বেপাও জোরে কন্যা বুঝবেন এমন ভন্ডরা আছে না নাই পীর সাহেবের পায়ে মুড়িদের সেজদা করে এমন আছে না নাই নামাজ রোজা নাই যে তাদের পর্দা সে তো নাই মুড়িদের আসেজদা করে ভন্ড পীরের পায় মাজারে সারা বেলা চলে শুধু জুয়ার মেলা মাজারে সারা বেলা চলে শুধু জুয়ার মেলা আমল সব ধ্বংস হবে থাকবে না তাদের ইমান দিনে করে ভন্ডামি আর রাত্রে মারে গাজায় টান জোরে কন্যা উজবিল কয়েকদিন আগে গেলাম শরীয়তপুর টুমসর মাহফিল ছিল যাচ্ছি দেখলাম শরীয়ত মাদারিপুর কস করতেছিলাম এমন সময় দেখলাম গাড়ি ভর্তি কিছু সটলা জটলা পাগল গাড়ির উপরে দেখলাম কিছু ছাগল যাচ্ছে তারা বাবার দরবারে সুরেশর পীর কি পীর आकाश दिए उड़े जाए ওই বাবা সব আবার তরিকে রাজা বেজাহান নামে কথা কোন ঠিক কিনা আমার ভাইরা উম্মতের জান্নাত নির্ভর করবেই নবীর আদর্শের ভিতরে কথা কোন যেই মানুষটা নবীর আদর্শ মানবে ওই মানুষটা যদি কালো হয় তাও জান্নাতে চলে যাবে না বানাই বললাম আর নবীর তরিকা নবীর আদর্শ যদি না মানে ও যদি নবীর বাবা হয় জাহান নামে যাবে 
কথা কোন ঠিক কিনা ও যদি নবীর কলিজার টুকরার সন্তান হয় তাও জান্নাত পাবে না যদি নবীর তরিকা তার জীবনে না থাকে কথা কোন ঠিক কিনা ও যদি নবীর স্ত্রী হয় তাও জান্নাতে যেতে পারবে না আপন চাচা হইলে কি পারবে জোরে কোন বিশ্ব নবীর আপন চাচা নাম তার আবু তালিব নাম কি জোরে বলেন জোর হলো না বিশ্ব নবীর আপন চাচা আবু তালেব নবীকে ছায়ার মতো আশ্রয় দিয়েছে নবীর জন্য শিয়াবে আবু তালেব নামক জেলখানায় মানুষটা তিনটা বছর জেল খেটেছে নবীকে নিজের জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবেসেছে আর চল্লিশটা বছর পর্যন্ত নবীর গায়ে কোনো মানুষের ফুলের টোক্কা পড়তে দেয় না এত ভালোবাসার পরেও আপন চাচা আবু তালেব কোথা কোথায় গেছে আর হাফসার বেলাল কালো চামড়ার মানুষ বিশ্ব নবীর চেহারার সাথে তার চেহারার কোন মিল নাই নবীর বংশের সাথে তার বংশের কোন মিল নাই নবীর দেশের সাথে তার দেশের কোন মিল নাই অথচ হজরতে বেলাল অথচ নবীজি যখন মেরা যে গেলেন হজরতে বেলালের পায়ের শব্দ নবী জান্নাতে শুনতে পায় ঘরের আপন চাষা জান্নাত পায় না আর কোথাকার বেলাল কালো চামড়ার মানুষ জান্নাতের ঘোষণা পেয়ে গেলেন জমিন থেকে কথা কন ঠিক কিনা কারণটা কি বিলাল এমন ভাবে এমন ভাবে নবীর অনুসরণ অনুকরণ করেছে আর সের মালিক খুশি হয়েছে এই জন্য নবীজি তাকে জান্নাতের ভিসা দুনিয়ার থেকে দিয়েছে আর বিশ্ব নবীর আপন চাচা আবু তালেব যদিও নিজেকে যদিও নবীজিকে নিজের জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবেসেছে কিন্তু নবীর তরিকা মানে না কথা কোন ঠিক কিনা যেই বাবার তরিকার ভিতরে নবীর তরিকা নাই নবীর আদর্শ নাই ওই বাবা সরাসরি জাহার নামে যাবে কথা কোন ঠিক কিনা আমার ভাই নবীর তরিকা যদি তুমি মানো যদি জালেমের ঘরে বসবাস করো তাও জান্নাত পাওয়া যায় কথা কোন ঠিক কিনা এই জমিনের ভিতরে বিশাল বড় একজন ইতর বর্বর জানোয়ার তার নাম হলো ফেরাউন নাম কি বিশাল বড় সন্তরাজ ছিল কথা কন ফেরাউনের স্ত্রীর নাম কি নাম কি ফেরাউনের বাড়িতে শুইলেন ফেরাউনের বাড়িতে খেলেন ফেরাউনের রাজ প্রাসাদে বসবাস করলেন কিন্তু ফেরাউনের তরিকা মানে নাই তরিকা মেনেছেন জামানার পয়গাম্বার হজরতে মোসা আলহামের জোরে বলা যাবে কি সুবাহান আল্লাহ আর সের মালিক এত খুশি হয়েছে আসিয়ার প্রতি মাধাবা বলেন এত খুশি হয়ে গেছে আল্লাহ পাক আসিয়াকে ডাক দিয়ে বলে আসিয়ার এই দুনিয়ার জমিনে কোন মানুষ সর্ম চক্ষু দিয়া জান্নাত দেখতে পারে নাই ওই ক্ষমতা আমি আল্লাহ কাউকে দেই নাই কিন্তু আমি আল্লাহ পাক তোমাকে এই সর্ম চক্ষু দিয়া সরাসরি জান্নাত দেখাই দিচ্ছি হজরতে আসিয়া দুনিয়ার থেকে যখন বিদায় নিচ্ছেন ওইসম আল্লাহর কাছে এমন একটা দোয়া করেছেন ওই দোয়া কোরআন এখনো আছে না নাই घर बनाया दाओ जे घरे सब समय तुम्हें देखते তোমার সন নিকটে আমাকে একটা জান্নাতে ঘর বানাইয়া দাও আল্লাহ পাক বলে আসিয়া তোর দোয়া আমি আল্লাহ পাক কবুল করেছি তোর ঘর তোর দালান তোর ওই জান্নাতের বিল্ডিং দেখানে আল্লাহ পাক দেখার তাকে সেই সুযোগ দিয়েছে দেখেছে কারণ তাকে হজরত আসিয়া জালেমের ঘরে বসবাস করলে কি হবে কিন্তু তরিকা মেনেছে কার জোরে কম অনেক মা বোন এমন আছে হুজুর আমার স্বামী টাটকা ফেরাউনের মত বিশাল জালে নামাজ পড়তে পারি না অনেক এরকম অজুহাত দেয় ফেরাউন যেমন করে আসে আকে অত্যাচার করেছে ভাই এমন অত্যাচার কি আজকের মা বোনের কোন স্বামী করে জোরে কন আমার ভাইয়েরা আল্লাহ পাক কাশিয়াকে দুনিয়ার 
সমস্ত নারীদেরকে মমিনা নারীদেরকে एग्जांपल হিসাবে কোরআনে তুলেছে ফেরাউনের বাড়িতে বসবাস করার পরও যদি আসিয়া জান্নাত কামাই করতে পারে ফেরাউনের মতো এমন অত্যাচারী দুনিয়ার কোনো স্বামী হবে না কথা কোন ঠিক কিনা সুতরাং কোন অজুহাত দিয়ে পার পাবে না মা বোনেরা আমার স্বামী তো ভালো ছিল না তাই তো খারাপ তাই তো আমি নামাজ কালাম ঠিকমতো পড়তে পারি নাই এই অজুহাত আল্লাহর দরবারে চলবে আমার ভাইরা নবীর ঘরে বসবাস করল ওগেলা এবং ওলেহা হযরত নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রী ওগেলা হযরত লুত আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রী ওলেহা নবীর বিছানায় ছিল তার নবীর বাড়ি ছিল তাদের বাড়ি নবীর দেওয়া খাদ্য খেয়েছে নবীর ওরজ জাত সন্তান পেটে ধারণ করেছে নবীর বিছানায় শুয়েছে কিন্তু নবীর তরিকা মানতে রাজি না স্ত্রী হওয়ার পরও নবীর স্ত্রী হওয়ার পরও জাহান্নামী কথা কোন ঠিক কিনা ওকিল আদকুলান নার ও মাদাকিলিন ওগেলা এবং ওলেহা নবীর তরিকা না মানার কারণে নবীর স্ত্রী হওয়ার পরও জান্নাত পায় নাই কথা কোন ঠিক কিনা সুতরাং নবীর তরিকা আমাদের দরকার আছে না নাই সব জায়গায় না মাঝে মাঝে জোরে কোন আমার ভাইরা নবীর তরিকা মানি আমরা সুবিধা মত কথা বুঝেন নাই সুবিধা আছে যেখানে নবীর তরিকা আছে সেখানে বিপদ আছে যেখানে নবীর তরিকা হারাইছি শেখা কথা বুঝে না মিষ্টি খাওয়া সুন্নাত এই তরিকা মানতে রাজি আছি আমরা সব মুসলমান কথা কোন ঠিক মেসওয়াক দ্বারা সুন্নাত এই তরিকা মানতে আছি সবাই মুসলমান কথা কোন কিন্তু অন্যের বিরুদ্ধে তরবারি দরাজের সুন্নত এটা মানতে রাজি নাই কারণ এর মাইর আছে কথা কোন ঠিক কি মিষ্টি খাবার সুন্নত পালন করতে রাজি আছি কিন্তু দাঁত ভাঙার সুন্নত অন্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে দাঁত ভাঙা সুন্নত এই সুন্নত পালন করতে রাজি নাই কারণ মাইর বুঝেন নাই আমার ভাইরা নবীর তরিকা ছাড়া কোন মানুষ জান্নাত পায় নাই পাবেও না কথা কোন ঠিক কিনা নবীর তরিকা তাহলে সব জায়গায় দরকার আছে না নাই মসজিদের ভিতরে নবীর তরিকা এমন ভাবে মানি এমন ভাবে মানি ওখানে যদি নবীর তরিকার বাইরে কোন ইমাম যায় ওর কি ইমামতি থাকবে ইমাম সাহেব নবীর তরিকায় শুরু করেছে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়ালাদ কি বলবে লোক মা দিবে কথা কোন ঠিক কিনা নবীর তরিকার বাইরে গেছে নাইবা সূরা ফাতিহা ভুল করছে একবার পিছে থেকে লোকমা আবার শুরু করলো আবার ভুল করলো আবার লোকমা একবার দুইবার তিনবার চারবার বারে বারে খালি নবীর তরিকার বাইরে যাচ্ছে ওর কি মামতি থাকবে সবাই এক ডাক দিয়ে বলবে ইমাম পাগল হয়ে গেছে কথা কোন ঠিক কিনা এই ইমাম আর রাখা যায় না ইমাম বাইরে করো কারণ সে নবীর তরিকার বাইরে গেছে আমার ভাইরা মসজিদের ভিতরে নবীর তরিকার বাইরে যাওয়ার কারণে ইমাম অতি গেছে কথা কোন ঠিক এবার আরেকটা জ্বলন্ত প্রমাণ দেই শুনে যান মুয়াজ্জিন সাহেব নতুন এসেছে এলাকার ভিতর দল নিয়ে সভাপতি ইনি হলো সেক্রেটারি রেখেছে সেক্রেটারি রেখেছে মসজিদের মুয়াজ্জিন সাহেবকে এত সুন্দর সুললিত কণ্ঠে দেয় আজান কি দেয় ভাই আজান শুনে এলাকার মানুষের প্রাণ জুড়ে গেছে সভাপতি সেক্রেটারি সকল মানুষ বলতেছে সেক্রেটারি সাহেব এত সুন্দর মুয়াজ্জিন এতদিন আসিল কই আমরা খুবই খুশি তার আজান শুনে এই কথা শোনার পরে এবার সেক্রেটারির গিয়ার বেড়ে গেছে কথা কোন ঠিক কিনা বাড়ার পরে বলতেছে সেক্রেটারি বলতেছে মুয়াজ্জিন সাহেব জি হুজুর জি স্যার আপনার বেতন কত কয় 2000 টাকা কয় দা 2000 টাকা আজকে থেকে আপনার বেতন 4000 আর 2000 বাড়াই দিলাম কয় হাজার হইছে আপনি যেই ভাবে আজান দিছেন এর নিচে আসবে না আসলে ভালো করার চেষ্টা করবেন আপনার আজান এলাকার মানুষ শুনেছে এত খুশি হয়েছে এই জন্য বেতন ডাবল হয়ে গেছে সুবহানাল্লাহ কোন এইবার মুয়াজ্জিন সাহেব আজান দেয় এলাকার মানুষ খুশি সভাপতি সেক্রেটারিও খুশি मुआजिन 
মুয়াজ্জিন সাহেবের কানের ভিতরে এই শব্দ এসেছে বিশ্ব নবীর চরিত্রের উপরে আঘাত করেছে নবীজিকে গালি দিয়েছে ওই ভন্ডর বিরুদ্ধে এইবার এই মুয়াজ্জিন রাজপথে নেমে গেছে নারায়ে তাকবীর স্লোগান দিছে সঙ্গে সঙ্গে বার সেক্রেটারি শোনার পরে ও হুজুর ও মুয়াজ্জিন সাহেব আপনার ইমামতি শেষ আপনি তো জঙ্গির সাথে যোগ দিয়েছে জোরে কন্যা উজবিল্লা আমার ভাইরা মসজিদে আল্লাহর আইনের বাইরে যাওয়ার কারণে নবীর তরিকার বাইরে যাওয়ার কারণে ইমামতি গেছে কথা কন আমার ভাইরা মসজিদে সুন্দর কণ্ঠে আজান দিয়েছে আল্লাহ আকবর বেতন বাড়ছে কয় হাজার ওই আল্লাহ আকবর বাতিলের বিরুদ্ধে বলেছে ওই সেক্রেটারি চাকরি খাইছে কথা কন ঠিক না আমরা হইলাম সেই জাতের মুসলমান মসজিদের ভিতরে আল্লাহ রাইন মানতে রাজি আছি মসজিদের বাইরে আল্লাহ রাইন মানতে রাজি নাই